Dzień dobry, widzę, że jest już nas trochę, więc pozwolę sobie powoli zacząć. Zanim ja skończę gadać i zacznie, zacznie mówić FM, to jeszcze minie parę minut, więc mam nadzieję, że jak ktoś jeszcze się tam nie może połączyć, czy nie może do nas dotrzeć, to zdąży. Proszę Państwa, bardzo miło mi Państwa widzieć na trzecim spotkaniu z filozofią i kognitywistyką w naszym nowym cyklu dziś online, ale regularnie spotykamy się na żywo na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Nasze wydarzenia są organizowane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. Jesteśmy też wspierani przez program ministerialny, a także przez Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Ja się nazywam Maja Białek, jestem właśnie z Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. Mam przyjemność prowadzić dla Państwa dzisiejsze spotkanie i pozwolę sobie teraz przedstawić naszego referenta. Pan profesor Marcin Urbaniak jest przede wszystkim filozofem, kognitywistą, zna się na etyce, neuroetyce i proszę Państwa przede wszystkim oczywiście zna się na psychologii, etologii zwierząt. Na, specjalizuje się z jednej strony w takich tematach związanych z dobrostanem zwierząt, prawami zwierząt, moralnością, naszymi powinnościami w odniesieniu do zwierząt, wszelkimi, wszelkiego rodzaju zagadnieniami etycznymi, które mają związek ze zwierzętami pozaludzkimi. A poza tym specjalizuje się w tym, co dotyczy umysłowości zwierząt, ich zdolności kognitywnych, ich, no właśnie, języka, o czym będzie dzisiaj. Jest autorem licznych publikacji na te tematy, a poza tym, co jest szczególnie cenne, jest też trochę praktykiem. To znaczy profesor Urbaniak jest też aktywistą, bierze udział w niezliczonych wręcz działaniach na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, co ogromnie trzeba, trzeba docenić aktywnie, rzeczywiście walczy o ich prawa, udziela się w organizacjach prozwierzęcych i wykonuje też tytaniczną wręcz pracę w zakresie popularyzacji wiedzy i na tematy etyczne i na tematy kognitywistyczne dotyczące zwierząt. Jak Państwo widzą jakieś takie, nie wiem, głośne zagadnienia omawiane w mediach, że o na przykład ktoś w cudzysłowie uratował pięćwiatka, którego być może należało było zostawić w spokoju albo jest jakiś inny tego typu spór, to prawie zawsze prędzej czy później ktoś poprosi o wypowiedź profesora Urbaniaka w jakimś medium i bardzo dobrze, bo ogromnie tego właśnie potrzebujemy, żeby głosy eksperckie takie jak pana profesora w mediach się na takie tematy pojawiały. Także jeśli państwo będą mieli ochotę, to podejrzewam, że też chętnie profesor udzieli odpowiedzi na najróżniejszego rodzaju pytania. Dzisiaj poprosiliśmy pana profesora o wykład na temat komunikacji zwierząt pozaludzkich. Tam w tytule oryginalnym się pojawia kilka innych terminów, które pan profesor na pewno wyjaśni takich, które się w literaturze przedmiotu stosuje w odniesieniu do różnego rodzaju wymiarów tejże właśnie komunikacji. To z różnych tradycji te terminy się boją, takie jak solosemiatyk, zoolingwistyka, biosemantyka i tak dalej. I cóż, za chwilę oddam panu profesorowi głos. Zanim jeszcze to zrobię, chciałam dosłownie powiedzieć jedną rzecz organizacyjną. Jak najbardziej bardzo chcemy, żeby zadawali Państwo pytania, które tylko Państwu przyjdą do głowy, tylko mam ogromną prośbę, tak jak napisałam na czacie, żeby pisali je Państwo. I na koniec, po mniej więcej godzinie wykładu, będziemy je odczytywać i tyle, ile zdążymy, to oczywiście postaramy się, na Pan się postaram nie odpowiedzieć. Natomiast mam prośbę, żeby Państwo nie włączali mikrofonów w trakcie wykładu z uwagi na jakość nagrania i jakość naszego połączenia. W porządku. W takim razie z radością oddaję głos profesorowi Urbaniakowi i cieszymy się na wykład. Dziękuję bardzo za tak niesamowicie miłe przedstawienie. Ja się tutaj słuchałem z aż z zaniepokojeniem, jak wiele rzeczy można powiedzieć na mój temat, bo ja tak skromnie nie sądziłem, że 
że, że ta proza zawsze taniczna, ale bardzo dziękuję i, i, i jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj przed Państwem wystąpić, powiedzieć coś na temat komunikacji w świecie zwierząt. Ten temat rzeczywiście jest bardzo szeroko zakrojony i i ja postaram się powiedzieć od strony trochę kognitywistycznej, bo tutaj o, o komunikacji w świecie zwierząt można by prowadzić bardzo długie wielo, o dysputy co najmniej semestralne. To jest zagadnienie tak obszerne i, i, i wielowymiarowe, że można by o, o komunikacji mówić bardzo długo w wielu różnych perspektywach, aspektach, kontekstach. Więc ja się trochę skupię tylko na, na takim podejściu, które znamy od strony zawodowej, a mianowicie komunikacja w kwestii poznawczej, kognitywnej, kognitywistyki ewolucyjnej. Przepraszam, poproszę o wyłączenie ktoś mikrofonu. Ktoś ma włączony mikrofon. No właśnie, właśnie. ktoś ma tutaj włączony mikrofon i, i słyszę, i słyszę. E, dodatkowe dzięki. Jest w porządku? Tak. No dobrze, to, e, to przejdźmy. Przejdźmy dalej. W takim razie komunikacja, mówiąc już tak, w, przyspieszając te ostatnie 25 minut, które powinienem mówić, komunikacja z perspektywy zoosemiotyka, czyli tak naprawdę naukowca, który stworzył w ogóle ten termin zoosemiotyka, Tomasz Sebok, wykształconego lingwisty, językoznawcy, który kształcił się u Romana Jacobsona i równocześnie u Charlesa Morrisa. Tomasz Sebok był, zainteresował się komunikacją w świecie zwierząt i przesyłaniem informacji ujętych w, z perspektywy semiologicznej poza organizmami, poza podmiotami ludzkimi. Zaangażował się dopiero w kiełkujący ruch biosemiotyki i y, przedstawił termin zoosemiotyka, o którym jeszcze kilka słów powiem, ale y, najważniejszym, jednym z najważniejszych takich, y, jak to powiedzieć, y, najważniejszych treści klasyfikujących informacje w świecie zwierząt, jakie zaproponował Sebok, y, był y, taki z grubsza ułatwiający podział komunikacji na komunikację tak zwaną ukrytą i kategorialną. To znaczy chodzi o to, że organizmy jedno i wielokomórkowe przesyłają informacje, komunikują się ze sobą, ale można tą komunikację podzielić na ewolucyjnie starszą, prostszą, a wręcz bardzo prymitywną komunikację i komunikację bardziej złożoną, która charakteryzowałaby przynajmniej wszystkie kręgowce i może niewielką część na przykład mięczaków, konkretnie głowonogów. Przez komunikację ukrytą Tomasz Sebok rozumiał organizmy, które nie dysponują systemem poznawczym, skomplikowanym, złożonym z jakichś zaawansowanych struktur poznawczych, jak reprezentacje, czy zdolność magazynowania dużych porcji informacji i emitowania tych informacji w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązując problemy, na które natrafiają się w swoim środowisku. Tylko emisja i recepcja komunikatów u tych organizmów jest genetycznie zaprogramowana, a wręcz jest takim bardzo sztywnym, szybkim zachowaniem, które stanowi bardzo stabilną strategię przetrwania przy okazji, bo chodzi o proste reakcje, które są na przykład oznaczeniem rewiru swojego, albo wzajemnym rozpoznaniem się osobników w sytuacjach powiedzmy zalotów czy reprodukcji, albo są jednym konkretnym sygnałem alarmowym. Ta komunikacja ukryta, ona może i zachodzi na całej drabinie filogenezy różne, różnych organizmów od bezkręgowców po, po ssaki, natomiast jest bardzo prostą strategią wysyłania konkretnego, można powiedzieć jednobitowego 
komunikatu zero-jedynkowego, który nie musi być interpretowany, tylko albo jest odczytany, zdekodowany, albo nie jest, ale nie wymaga skomplikowanych struktur dekodujących w ogóle ten komunikat. Więc tutaj system poznawczy nie jest wymagany zaawansowany, ale sama ta komunikacja jest bardzo pożyteczną adaptacją umożliwiającą na poziomie takim czysto biologicznym przeżycie organizmów. Natomiast istnieje też komunikacja wielobitowa, która przenosi duże ilości treści pomiędzy nadawcą i odbiorcą, czy nadawcą a wieloma adresatami. Ona jest zmysłowo jak to się mówi, polimodalna, czyli różne modalności sensoryczne, różne zmysły, czy też kanały zmysłowe biorą w niej udział, bo mogą się wzajemnie na siebie nachodzić i wzmacniać kanał wizualny, kanał zapachowy, akustyczny, dotykowy. I tutaj ten rodzaj komunikacji nazwanej przez Seboka kategorialną już musi zaangażować reprezentacje zmysłowe, które wymagają też posiadania bardziej zaawansowanych struktur poznawczych w samym systemie czy w umyśle, wymagają życia wewnętrznego u organizmów. No a nadawca i odbiorca muszą mieć też umiejętność w ogóle nauczenia się nie tylko jak transmitować, ale jak poprawnie interpretować odbierane komunikaty. I i z tej perspektywy, tutaj może już przeskoczę, jeszcze miałem kilka zdań do powiedzenia na temat filogenezy, ale tutaj sobie przez to przejdziemy i ontogenezy języka i przejdziemy do drugiego bardzo wygodnego podziału komunikacji. Będziemy się zajmować komunikacją kategorialną, od razu powiem, ona jest bardziej interesująca ze względu na zarówno zwierzęta towarzyszące, które są wokół nas i z którymi wchodzimy w częste relacje, czy zwierzęta hodowlane, czy zwierzęta dzikie, laboratoryjne, z którymi człowiek ma najczęściej kontakt, to wchodząc w relacje z tymi chociażby właśnie pupilami domowymi, mamy do czynienia z podmiotami zdecydowanie posługującymi się komunikacją kategorialną, wykorzystującą kilka równocześnie kanałów takich komunikacyjnych. Więc ta komunikacja polimodalna, komunikacja kategorialna, ona może być ujęta albo jako kooperacja i tak bywa najczęściej postrzegana przez antropologię ewolucyjną, przez kognitywistykę ewolucyjną. Komunikacja jako wzajemne wysyłanie informacji dotyczących środowiska na przykład, które umożliwiają szeroko pojętą współpracę i przynoszą jakiś rodzaj zysku długofalowy czy krótkotrwały zarówno nadawcy, jak i odbiorcy jednemu lub wielu odbiorcom. Jeżeli zgodzimy się, że komunikacja jest jakąś formą kooperacji, wchodzi w, ten, w, w tą definicję szeroko pojętego współpracowania organizmów w środowisku naturalnym, to żeby lepiej sprawdzić, jakie, w jaki sposób konkretnie komunikują się organizmy pomiędzy sobą kooperujące, należałoby jeszcze zrozumieć, czym jest ta, jak, jak językoznawcy podchodzili do kwestii języka, jak komunikację językową definiowali i czy z perspektywy zwierzęcej rzeczywiście ta komunikacja językowa kategorialna jest spełniona. Kooperacja zachodzi w świecie zwierząt, ale czy rzeczywiście ko komunikacja jako kooperację mamy prawo nazwać językiem? Oto się toczyły spory w zasadzie już od lat 70. bardzo intensywne na polu wspomnianej izoosemiotyki i biolingwistyki. Te dwie subdyscypliny miały troszkę inną metodologię, ale tutaj zdefiniowanie, czy my mamy do czynienia z językiem w ogóle, czy z jakimś przesyłem informacji, który jest quasi językiem, tylko metaforycznie nazywanym językiem, jest, była i jest istotna. I często posługiwano się właśnie w latach 60., 70., 80. bardzo niestety popularną listą 
konkretnych cech czy własności, jakie język powinien spełniać, albo komunikacja językowa, żeby można było mówić o pełnoprawnym istnieniu języka w świecie ludzkim i pozaludzkim. I taką listę stworzył językodawca Charles Hockett. Tutaj on, on stworzył taką listę, która zawiera 13 do 16 właściwości, ale wydaje mi się, że jest 6-7 takich bardzo kluczowych elementów, co do których najczęściej wskazuje się, że one dyskwalifikują język, który występowałby w świecie zwierząt pozaludzkich. Tylko człowiek dysponuje językiem, a przez język tak naprawdę rozumiemy język mówiony, werbalizację. Po pierwsze z tego powodu, że hoket ludzką mowę wziął jako punkt odniesienia i od razu stwierdził, że wszystkie cechy języka spełnia tylko ludzka mowa werbalna, a po drugie w tych cechach są założone tak momentami złożone, skomplikowane zachowania poznawcze, kognitywne, że ciężko znaleźć poza człowiekiem organizm, który byłby tak naprawdę silnie antropomorficzny poznawczo, który byłby, można powiedzieć, od strony poznawczej wyjątkowo podobny do funkcjonowania człowieka i miał akurat te konkretne procesy i operacje poznawcze wyróżnione, które cechowałyby się właśnie w formie języka mówionego, werbalnego między innymi. Więc Hockett faworyzuje mowę jako taki nadrzędny model ludzkiej komunikacji głosowej i z tej perspektywy Hocketa ludzki język migowy na przykład nie jest językiem, dlatego że nie spełnia pierwszej, najważniejszej cechy, którą on wymienia, czyli język musi używać kanału wokalno-słuchowego. Musi być wyrażony, język musi generować i odbierać też fale dźwiękowe. Bez generowania dźwięku język nie istnieje, więc komunikacja niewerbalna jest komunikacją, aczkolwiek nie, nie spełnia tego ważnego kryterium. I kanał na przykład manualno-wzrokowy, jakiego się używa w przypadku um, języka migowego, jest tutaj potraktowany drugorządnie. Um, no, akurat kanałem manualno-wzrokowym posługują się, um, posługuje się bardzo duża część chociażby ssaków. Um, I z perspektywy zwierzęcej ta, to założenie, że to musi być koniecznie kanał wokalno-słuchowy, Wydaje się być dosyć kuriozalne, bo w biosferze ten kanał wokalno-słuchowy nie jest, można powiedzieć, statystycznie dominujący. Statystycznie, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie typy organizmów żywych w Królestwie Zwierząt i jeszcze gromady w obszarze kręgowców, to wydaje się, że chyba najpowszechniejszy jest w ogóle kanał chemiczny, którego Charles Hockett w życiu nie wziąłby pod uwagę i komunikacja przy pomocy feromonów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby zwierzęta towarzyszące nam na co dzień i najdłużej od kilkunastu, a być może kilkudziesięciu tysięcy lat, licząc domestyfikację, to psy i koty oraz ogromna część znowu kręgowców i bezkręgowców posługuje się właśnie chemicznymi związkami, emisją chemicznych związków do komunikacji, a u psa i kota zapach jest ewidentnie nadrzędnym w zmysłach komunikacji, e, więc mamy do czynienia u psa i u kota, mamy do czynienia też z wielobitowym, takim e, polimodalnym e, komunikowaniem się. E, ta zmysłowość nie dotyczy wyłącznie e, węchu i w, w takim ujęciu mówimy, mamy do czynienia z językiem, ale, no ale nie z perspektywy takiej bardzo silnie antropocentrycznej. No w przypadku psa i kota to poza sygnałami zapachowymi i węchem pies, kot uzupełnia jeszcze swoją komunikację o sygnały kinestetyczne, można powiedzieć, czyli ruchy ciała po prostu. Ruchy ciała, głowy, różnych części, odwracanie głowy, obliźnięcia, ziewnięcia, skłony, a ruchy ogonem całego grzbietu, więc jest to wciąż kanał wzrokowy, który uzupełnia ten, ten kanał chemiczny i na końcu jeszcze można powiedzieć, że to jest uzupełnione wszystko jeszcze 
od czasu do czasu wokalizacjami, więc jeszcze mamy ten kanał akustyczny. Jest spełniona polimodalność, jest odnoszenie do wielu zmysłów. Jak za chwilę się okaże, inne cechy też są spełnione, na przykład arbitralności, czy kreatywności, czy chronestezji. No tylko kanał wokalno-słuchowy akurat u Psykota jest zupełnie trzecie, jeżeli nie czwartorzędny, a w definicji klasycznej takiej języka to musi być coś nadrzędnego. Więc z definicji hoketa pewnie od strony, z perspektywy zwierząt nas otaczających może byłyby zadowolone ptaki i okresowo płazy, które w sezonie nangowym dosyć intensywnie się nawołują do godów, więc one ten kanał wokalny wykorzystują, ale już, no już na przykład nie ryby, które korzystają z, używają barw i postawy ciała, a na pewno w kwestii języka i kanału wokalno-słuchowego sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeżeli wyjdziemy znowu poza taką antropocentryczną perspektywę, i weźmiemy pod uwagę na przykład język werbalny, ale taki, którym się posługują walenie, na przykład delfiny, waleniowate. Więc one używają kilkudziesięciu nawet różnych fraz językowych czy słów, wyrażają swoje stany emocjonalne, wyrażają swoje stany fizjologiczne, nawołują się po imieniu, witają się. Tylko, że w innych częstotliwościach, jeżeli chodzi o emisję fal dźwiękowych, w ultradźwiękach. Więc co więcej, jeżeli zgodzimy się, że ptasi śpiew jest jakiegoś rodzaju złożonym językiem, no to tutaj śpiewy znowu na przykład fiszbinowców, czyli wielorybów czy płetwali, też powinny być uznane za język, który wykorzystuje kanał wokalny, aczkolwiek nie taki wokalny jak w przypadku człowieka, homo sapiens, ale mamy do czynienia z falą akustyczną, więc to podejście Charlesa Hoketa o generowanie dźwięku jest bardzo uproszczonym pojmowaniem tego, jak szeroką skalę dźwięków można emitować, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby infradźwięki emitowane przez słonie na przykład, i to niekoniecznie musi, muszą być dźwięki emitowane przy pomocy konkretnego anatomicznego, anatomicznej budowy krtani, która u człowieka jest lekko obniżona. Więc to, to, ten kanał wokalno-słuchowy jest faworyzowany, ale to jest straszne uproszczenie. Przyroda wykorzystuje taki kanał, a zarazem można powiedzieć nie wykorzystuje równocześnie i jest to założenie mocno kontrowersyjne, ale nie jedyne kontrowersyjne, bo ja tutaj sobie wypisałem kolejne często wskazywane, które wyróżniają absolutnie człowieka, a mimo to są obserwowane te cechy języka w świecie zwierząt. Mam tutaj arbitralność, semantyczność, przekaz kulturowy, gramatyczną strukturalność, kreatywność i chronestezję, czyli wybieganie w reprezentacjach mentalnych w przeszłość i w przyszłość, więc, albo mówiąc innymi słowy, chronestezja jako w mniejszym, większej, mniejszej czy większej skali wyobrażanie sobie, przypominanie sobie wspomnień, wizualizacja czy w ogóle tworzenie reprezentacji minionych sytuacji, wspominanie, mówiąc najprościej, i antycypowanie, planowanie, wybieganie w przeszłość. W przyszłość. Przy pomocy mowy werbalnej i nie tylko człowiek jest w stanie to zrobić i być może jest to taki wyjątek, gdzie jeżeli język spełni tą cechę, no to tylko wtedy możemy mówić o tym, że ten język występuje. Wydaje się, że tylko mowa ludzka spełnia taką, taką właściwość. Semantyczność języka i arbitralność jest spotkana w świecie zwierząt, bo umowne dźwięki, umowność dźwięków pomiędzy Treścią, znaczącą a, treścią znaczoną, a formą znaczącą, tak mówiąc z adresem jest obserwowana wśród chociażby ptaków i to u ptaków, które raczej nie są cenione niestety za swój wyrafinowany intelekt, bo ostrzegawcze gdakanie kur na przykład jest 
umowne w zależności od niebezpieczeństwa ptaki w różny, kury w różny taki sposób reagują na gdaknięcia i yy, różne rodzaje niebezpieczeństw i różne reakcje yy, wynikają z yy, ograniczonej ilości gdaknięć, można powiedzieć, zarejestrowanych yy, yy, sonograficznie. Więc yy, u kur jakiś rodzaj arbitralności przekazu występuje, jeżeli być chcieć pokazać, że ta arbitralność wcale nie jest taka wyjątkowa. Zresztą podobnie, nauczo jeżeli sięgniemy po najtaki wygodniejszy przykład, jakim jest nauczenie szympansów, chociażby języka ludzkiego, to szympansica Sara, która była nauczona dokładnie umownej symboliki i znaków, różniących się tylko kolorami i kształtami, bo w zależności od koloru i kształtu przypisywano pewną treść tym znakom, ona świetnie się posługiwała tym językiem symboli. Więc występuje arbitralność, semantyczność języka też występuje, chociażby w taki sposób, że badania terenowe pary prymatologów Doroty Czenej i Roberta Seyfarta, to jest para prymatologów, która analizowała zachowania społeczne między innymi koczkodanów i w 1980 roku ta para badaczy opisała krzyki, okrzyki ostrzegawcze, które denotują konkretny rodzaj drapieżnika, zagrożenia. Tam były cztery rodzaje zagrożenia, cztery typy okrzyków ostrzegawczych, które konkretnie odnosiły się albo do ptaka drapieżnego, albo do kota drapieżnego, do żmii lub węża i czwartym rodzajem niebezpieczeństwa były hieny, ale też człowiek, który był w pobliżu, był desygnatem tego czwartego okrzyku ostrzegawczego i te okrzyki wyzwalały bardzo szybko reakcję u odbiorców, więc sam okrzyk alarmowy, na przykład naczelnych, jest komunikatem obdarzonym znaczeniem, jest matematyczne semantyczności. Przekaz kulturowy jest znowu u ornitologów bardzo wielokrotnie powszechnie stwierdzany, jeżeli weźmiemy chociażby dialekty wewnątrz gatunkowe ptaków, ale też przekaz kulturowy dotyczy znowu w przypadku komunikacji szympansów, które nauczone sztucznego języka migowego, na przykład ludzkiego, przekazywały tą wiedzę zaadoptowanemu małemu szympansowi, którym się opiekowały. Zresztą chociażby zdolność używania narzędzi, w, w, tak, w, taka mikrokultura wewnątrz stadna jest też przekazywana, więc przekaz kulturowy wychodzi poza kwestie komunikacji językowej. Przekaz kulturowy jest czymś dosyć powszechnym znowu w świecie ptaków i ssaków. Gramatyczność strukturalna została w zaobserwowana również, jeśli chodzi o ptaki, to tutaj chyba szpaki są takim częstym przykładem, które nauczono w ogóle sztucznych reguł gramatycznych pieśni, klekotania, świergotania i tam w zależności od tego, czy szpak usłyszał zarejestrowany konkretny rodzaj świergotu albo pieśni, miał reagować na ten gramatycznie poprawny i nie reagować na niegramatyczny, niegramatyczną strukturę świergotu. No i zaobserwowano, że te szpaki reagowały faktycznie tylko wtedy, kiedy najpierw wyuczone sztucznej, sztucznych prostych zasad gramatyki potem miały, reagowały wyłącznie na ten konkretny rodzaj sygnału dźwiękowego. Zresztą znowu Seyfart i Cheney też obserwując tym razem pawiany, a nie koczkodany, zauważyli, zidentyfikowali zawoła, zawołania pawianów, które sygnalizowały sygnalizowały przynależność społeczną, stopień pokrewieństwa i te zawołania pawianów różniły się znowu, jeżeli chodzi o sekwencyjność struktury okrzyku. Inna sekwencja dotyczyła tożsamości konkretnych pawianów, zresztą tutaj widocznych na okładce, bo tu to jest ich książka Czeneja i Czenej i Sejfarta, Metafizyka pawianów. Więc można powiedzieć, że te sekwencje zawołań tworzą, według Sejfarta i Czenej, tworzą takie zręby, pierwociny 
pregramatyki, wprowadzenia, takiej ewolucyjnego wprowadzenia do dramatyki, obserwowane właśnie u Pabianów. Zresztą tą ideę skrytykował bardzo szybko inny znany filozof i badacz ośmiornic, akurat Peter i Godfrey Smith, który swoją książką Inne umysły, gdzie obserwował ośmiornicę, stał się sławny dzięki tym obserwacjom, ale on akurat odniósł się negatywnie do, do hipotez Seyfart i Czernej. Nadużywają trochę istotności czy, czy doniosłości tych sekwencyjnych struktur okrzyków wśród małp naczelnych. Kreatywność i chronestezja występuje. Kreatywność znowu akurat jest zaobserwowana chyba najczęściej u tych zwierząt, które wychowały się w towarzystwie człowieka i były uczone ludzkiego języka, czyli tutaj wymieniłem szympansice Łaszu, papugę Żako Alex, gorylice Koko, ale też te, te, te zwierzęta tworzyły dosyć szybko, nauczyły się tworzyć neologizmy ze słów, które przyswoiły. Też w tyś, pod, na przykład na 70. i 80. orangutan Czantek, wychowany przez Lin Mais, też tworzył złożone neologizmy. No a dzisiaj chyba z najbardziej znanym takim medialnym zwierzęciem z kreatywnego tworzenia neologizmów jest owczarek Bani, który tworzy kombinację słów z przycisków i obserwujący go badacze, że ja sam widziałem, że on potrafił stworzyć frazę złożoną z sześciu kolejnych wypowiedź, złożoną z sześciu kolejnych fraz naciskanych. Na przykład zobaczył na spacerze, że jelenia przybiegł ze spaceru i nacisnął, że zobaczył kota i hipopotama równocześnie. Więc to, to jest jakieś tutaj kreatywnego poradzenia sobie z problemem, ale te od lat 70. szympansy, zwyczajne szympansy Bonobo, gorylica, nizinna, koko, dosyć często używały i, i Alex, papuga Alex dosyć często używały neologizmów, kiedy łączyły przymiotniki z rzeczownikami albo dwa rzeczowniki, kiedy musiały coś opisać sobie nieznanego. Chociaż w trakcie badań kognitywnych ujawniono, że w ogóle miały duże o dziwo problemy ze zrozumieniem, czym jest koniunkcja, kiedy miały, były proszone o wskazanie przedmiotu i przedmiotu. No jest jeszcze ta kwestia chronestezji, czyli wybiegania w przeszłość lub w przyszłość przy pomocy nie tylko reprezentowania sobie wyobrażenia, ale wypowiedzi, wypowiedzi językowa, która jest wspomnieniem albo oczekiwaniem, planowaniem. Słowo chronestezja w ogóle ukuł sam badacz pamięci semantycznej, pamięci epizodycznej Endel Turving i on posługuje się tym, tym terminem. Natomiast zdolność do językowego wybiegania w przyszłość lub w przyszłość była przez długi czas uważana za taką zdolność, którą tylko ludzie w swojej komunikacji językowej przejawiają. Taki znany badacz Michael Corbalis wskazywał, że jest to mocno uwarunkowane neurologicznie, po prostu hipokamp ludzki odgrywa bardzo mocną rolę w kwestii działania pamięci deklaratywnej, w magazynowaniu odległych, jakichś przeszłych, istotnych dla nas epizodów i też w antycypacji epizodów przyszłych i Chociaż ssaki są, mają zdolność takiego hipokampowego kodowania wspomnień, to na przykład no w dużej mierze, jak mówiłem, ssaki posługują się kanałem chemicznym, więc to jest kodowanie wspomnień węchowych, a nie wzrokowych, ale chronestezja wciąż wydaje się być poza ich zasięgiem, dlatego że my nie, po pierwsze nie do końca jesteśmy w stanie przetestować, jak z usłyszeć wypowiedź od zwierzęcia, którego nigdy nie uczyliśmy języka, czy ono sobie coś wspomina albo planuje. Po drugie, na płaszczyźnie neurologicznej to prawdopodobnie nie jest możliwe, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ludzka pamięć epizodyczna łączy się z umiejętnością tworzenia takich abstrakcyjnych reprezentacji, jeszcze werbalizacji jak, jak coś odległego albo coś, co dopiero nastąpi. 
Tym bardziej, że Korbalis mówił, że tutaj nie, to nie jest tylko kwestia hipokampu, ale bardziej skomplikowanych operacji mentalnych, które może dokonywać tylko tak zaawansowany system poznawczy jak ludzki umysł. Chodziło mu o mocno abstrakcyjne reprezentacje, które wyrażamy, związane z tym, że my też musimy zaangażować myślenie o własnym myśleniu, czyli musimy metakognicję angażować, czego raczej zwierzęta poza ludzkie nie robią. W jakimś aspekcie też powinniśmy reprezentować sobie, wspominając albo wybiegając w przyszłość, powinniśmy sobie reprezentować swoje własne stany umysłowe i ewentualnie innych osób, o których wspominamy albo o których myślimy, że je spotkamy, a więc jakiś rodzaj tak zwanej mentalizacji też powinien się pojawić, czego raczej nie potrafią robić zwierzęta, a przynajmniej nie potrafimy my tego udowodnić. No i nadszedł czas, kiedy my nauczyliśmy zwierzęta mówić yy, sztucznym językiem, na przykład wspomnianego orangutana Chanteka. Yy, Lisa, yy, Lis yy, Miles, yy, Lynn Miles, przepraszam, yy, nauczyła go yy, amerykańskiego języka migowego dla głuchoniemych i orangutan Chantek yy, w rozmowach z yy, Miles dosyć często odnosił się do odległych wydarzeń z przeszłości swojej własnej, a dzisiaj znowu wspomniany owczarek Shipa Doodle, nie, to jest ta rasa, Bunny w swoich wypowiedziach, kiedy zadaje mu pytania Alexis Divine, też wspomina odległe wspomnienia, więc to jest y, tylko, że naciskając na tej tablicy dźwiękowej odpowiednie przyciski. Więc jednak chronestezja nie jest znowu czymś wyjątkowym y, i jeżeli jesteśmy już przy w ogóle Chanteku i, i y, Owczarku Banim y, i mówimy o, o komunikacji jako kooperacji, to ja jeszcze podam zrobię taką krótką dygresję, jak uczyliśmy zwierzęta komunikacji międzygatunkowej, która miała być w zamyśle i była wymianą informacji, a zarazem kooperacją, kooperacją pomiędzy badaczami i z zwierzętami, które, które nauczono z mniejszym czy większym powodzeniem języka ludzkiego. Zaczęto od, zaczęto od szympansów, Potem pojawił się gorylica, bonobo, orangutan, papugi. I tutaj trzeba pamiętać, że szympansy w naturze dysponują co najmniej 30 okrzykami i też wieloma innymi wokalizacjami, gestami, w ogóle u małp człowiekowatych prematolodzy wyróżniają co najmniej 100 gestów komunikacyjnych które to jeszcze okrzyki i, i e, wokalizacje w zależności od modulowania zmieniają trochę swój sens, swoje znaczenie, więc tam występują cechy prozodyczne, e, zwiększenie znaczenia w momencie, kiedy ta modulacja okrzykuje się, z, zmienia się. E, I naukowcy m, chcieli mimo to zbadać, wiedząc, że jest e, dzięki obserwacjom e, Richarda Rangama czy Jane Goodall, e, Diane Fossey, Mimo wszystko chcieli bardzo zbadać, czy sama zdolność do, czy sama zdolność do werbalizacji swoich myśli jest powszechna wśród prymatów i czy jest kwestią wychowania też, czy, czy można poprzez odpowiednie metody wychowawcze, czyli takiego wychowania krzyżowego, z, zmobilizować w jakiś sposób struktury uruchamiające moduł werbalizacji na przykład swoich myśli. Więc od małego wychowywano szympansy z dziećmi ludzkimi. Wtedy jeszcze nie wiedziano, że też no, są bardzo poważne problemy anatomiczne, jeżeli chodzi o, o możliwości werbalizacji szympansów ponieważ my, poza ludzkie hominidy, podobnie jak człowiek, my i, i, i pozostałe naczelne, posiadamy chociażby ośrodek broki odpowiedzialny za emisję sygnałów głosowych, posiadamy też 
podobną nawet lewopółkulową asymetrię, gdzie ten ośrodek brokiw jest umieszczony i, i te neuroanatomiczne substraty są, występują wśród, wśród wszystkich człowiekowatych, ale jest taki problem, że u człowieka ośrodek broki, ośrodek wadnikiego jest połączony, natomiast u pozaludzkich hominidów nie występuje w mózgach coś, co się nazywa pęczkiem łukowatym. Tam nie ma połączenia, a po drugie budowa aparatu oddechowego uniemożliwia szympansom werbalizację. U człowieka krtań jest głębiej, chociaż z tymi badaniami spotkałem się z, z poszczegół, pojedynczymi artykułami, które wskazywały, że ta budowa anatomiczna może zostać w jakiś sposób pominięta, aczkolwiek krtań szympansa jest tak wysoko w gardle, że uniemożliwia szympansowi kontrolę oddechu w porównaniu z człowiekiem. My po prostu potrafimy spowolnić bardzo oddech i bardzo precyzyjnie też artykułować samogłoski czy spółgłoski. No i teraz, kiedy jeszcze się na tym specjalnie nie, nie koncentrowano i uczono szympansy najpierw ludzkiej werbalizacji, to w 1931 roku, 8 lat przed wybuchem II wojny światowej, Winthrop Kellogg otrzymał, otrzymał grant naukowy, żeby zrealizować pomysł wychowania ośmiomiesięcznego szympansa o imieniu Gua, równocześnie ze swoim dziesięciomiesięcznym synkiem Donaldem. No i zachowywał się wobec swojego syna razem z małżonką i wobec szympansiątka jednakowo. Jeżeli chodzi o mycie, ubieranie, rozmowy, zabawy, Gua robiła, bo to była mała szympansia, dziewczynka szympansia, robiła błyskawicznie imponujące postępy w przyswajaniu takich codziennych ludzkich zachowań. Zresztą Kellogg szybko zanotował, że rozumiała, bardzo szybko podchwyciła i poprawnie reagowała na 70 słów angielskich w dosyć krótkim czasie, ale kompletnie nie miała ochoty naśladować ludzkiej mowy. Natomiast Problem się zaczął, kiedy mały Donald zaczął naśladować gułę, ucząc się od niej okrzyków i pochukiwań na widok jedzenia. Więc to guła stała się takim modelem do naśladowania dla małego Donalda, a nie, a nie rodzice ludzcy dla, i dla ludzkiego dziecka i dla szympansiątka. Po 10 miesiącach ten eksperyment przerwano i ponowiono drugą próbę 16 lat później, w 1947 roku, po, po II wojnie światowej, małżeństwo Kifa i Katerin Hayesów zaczęli uczyć intensywnie języka angielskiego szympańsce Wiki. Tym razem już nie 10 miesięcy, tylko 3 lata takiego stanowczego nauczania i wtedy okazało się, że szympans przemówił, a konkretnie dała radę wyharczeć cztery sylaby. Właśnie prawdopodobnie z powodu kompletnie innego systemu oddechowego i budowy krtani. Wyharczała sylaby, które w języku angielskim mają sens, bo dała radę wyharczeć papa, mama, cup i up, kubek i do góry. Więc to, te, te sylaby miały sens, aczkolwiek po trzech latach nauki tylko na polecenie, sama od siebie spontanicznie w żaden sposób nie robiła tego, wydała z siebie słowo i wówczas zaczęto podejrzewać, że może szympansy po prostu fizjologicznie nie są w stanie werbalizować słów, ale w latach 50. zrobiła się, zaczęły przykuwać uwagę delfiny, a konkretnie uwagę Johna Lego który przekształcił nieruchomość na Karaibskiej Wyspie w Delfinarium Laboratorium. Wpadł na pomysł, że będzie uczył delfiny języka angielskiego. Pomogła mu w tym asystentka młoda, niewykształcona w kierunku zwierzo zoologii, asystentka Margaret Lovat. I ona jest tutaj na dolnym wrogu zdjęcia z delfinem Peterem. Zalano, uszczelniono i zalano budynek w ten sposób, że Peter, sam jest delfina, 
Bóg na nosego pływał sobie jakby na w jednej części budynku, w innej części były jeszcze dwie samice, zamknięte też pływały, ale tutaj cały eksperyment nauki skupił się na tym delfinie Piterze. Margaret Lovat zamieszkała non stop z tym Piterem, ona miała tylko pod sufitem podwieszony hamak do spania i w zasadzie spędzała kilkanaście godzin dziennie w wodzie lub nad wodą, sześć dni w tygodniu, pływając z delfinem. Siódmego dnia ten delfin był wypuszczany do tych dwóch samic, żeby trochę pobył z, ze swoim gatunkiem. No i cały eksperyment był obliczony, miał budżet na sześć miesięcy. Zresztą finansował ten projekt Narodowa Agencja Amerykańska Astronautyki, NASA. Natomiast zaczęły się problemy z popędem seksualnym Petera, o czym się szybko dowiedział magazyn Hustler i wywołał lekki skandal, a sam badacz John Lilly, kiedy widział, że mijają kolejne miesiące, a Peter w żaden sposób nie, nie imituje z, słów z języka angielskiego w, tak, w taki sposób, jak powinien, biorąc pod uwagę nakład pracu, pra, pracy i czasu Margaret Lovat, znudził się po prostu tym delfinem i zajął się badaniami kwasu wizergowego LSD, który zresztą też aplikował tym delfinom. No i po sześciu miesiącach braku postępów w nauczaniu delfina projekt stracił finansowanie, laboratorium zamknięto, Petera wywieziono do delfinarium w Miami i nie przyniosło to w zasadzie kompletnie nic konstruktywnego, poza tym, że odkryto, że Peter, delfin, wpadł w ciężką depresję, to znaczy ma całkiem bogate życie wewnętrzne, emocjonalne, stworzył tak bliską więź emocjonalną z, ze swoją opiekunką, że po kilku tygodniach bardzo złych warunków w Miami e, popełnił samobójstwo, utopił się I, e, i zawieszono badania nad delfinami na kolejne e, kilka lat, ale w 1966 roku e, rozpoczęto naukę amerykańskiego języka migowego dla głuchoniemych przy pomocy gestów e, gestów wykonywanych całymi ramionami, dłoni, palcami i, i tutaj z perspektywy znowu Hoketa język migowy nie jest językiem, ale na szczęście się tym nie przejmowali badacze, czyli Beatrice i Allen Gardnerowie, bo dziesięciomiesięczną szympansicę yy, łaszu yy, zaczęli uczyć tego języka i po czterech latach okazało się, że jest sukces. Ona opanowała yy, w 130 znaków migowych płynnie, tworząc z nich sekwencje dwugestowe, więc yy, potem Łaszu trafiła do kolejnych opiekunów, yy, Rogera Fałca, który opisał yy, zresztą całą książkę na ten temat. Yy, Garnerowie yy, w zasadzie oddali tą szympansę, dlatego że trochę się obawiali przebywać z dorosłą, silną szympansicą yy, i i wówczas ta szympansica u, u Rogera Fałca, który był jej współopiekunem, otrzymała na wychowanie małego szympa, szympansa Lulisa, którego nauczyła e, języka migowego, chociaż nikt jej do tego nie zachęcał. Czyli za, e, jakby za, e, z, z, dokonała tego transferu e, wiedzy kulturowej, międzypokoleniowej. Mm, I... No, Łaszu nie żyje, adoptowany syn chyba wciąż przebywa w sanktuarium Fundacji Fauna w Kanadzie i posługuje się językiem migowym, którego nauczyła go matka, ale Łaszu była, odniosła taki sukces medialny, że w, w, no, uwierzono, że te badania mają sens, więc w, dokładnie w tych samych latach 66. I, i kolejnych Drugi bardzo ważny badacz, kognitywista, zoopsycholog David Premak rozpoczął uczenie szympansi Cesary już w bardzo taki systematyczny sposób języka niemigowego tym razem, ale umownych, kolorowych symboli, o których przed chwilą tam wspomniałem kilka zdań. W przypadku Łaszu i Gardnerów ta szympansica była uczona w taki sposób mocno e, spontaniczny, m, kiedy e, opiekunowie byli w jej pobliżu, posługiwali się tylko językiem migowym. Ona miała 
oglądać, naśladować, spontanicznie uczyć się poprzez tą mimikrę i nie było tam żadnego systematycznego nacisku. Czysta improwizacja, ale Łaszu świetnie to wykorzystała i, i, i nauczyła się. W przypadku Sary i, i Davida Premaka tutaj już zastosowano instrumentalne warunkowanie, oczywiście z nagrodami, systematyczną naukę rozdzieloną na dni, godziny i Sara też doszła do biegłej znajomości 130 znaków, mniej więcej tych, tych umownych symboli. Też budowała bardziej złożone struktury językowe, odpowiadała na pytania, była w stanie, była w stanie stworzyć nawet konstrukcję wynikającą implikację, jeżeli coś się dzieje, to ma to jakiś rezultat. Natomiast w przeciwieństwie do Łaszu, sama od siebie nie chciała, nie, nie inicjowała rozmów i nie prowadziła konwersacji. Budowała, budowała wypowiedzi tylko wtedy, kiedy została do tego zachęcona przez opiekunów. A rozwinięciem tego, w każdym razie Premak i wcześniej Gardnerowie odnieśli sukces i rozwinięciem tego języka symboli abstrakcyjnych jeszcze był język Jerkisz, który, na część Roberta Jerkesa, który poszedł dalej, to już nie były kolorowe symbole, tylko w ogóle tak zwane leksygramy, czyli takie geometryczne symbole na początek na tablicy, później na ekranie. Kolorowe symbole, gdzie każdy symbol był konkretnym pojęciem, słowem, obiektem jakimś. I tutaj na początku lat 70. i 80. zaangażowano do badań już nie szympansy zwyczajnie, tylko szympansy Bonobo. Susan savage Rambo zastosowała tą metodę nauczania leksygramów Bonobo, osiągając też bardzo duże sukcesy z szympansem Kanzim i pan Baniszą. Kanzim cały czas żyje, wydaje mi się to chyba jest może w tym momencie najbardziej Rozgadana, rozgadany szympan z tych wszystkich, które uczono kilka dekad temu języka. Sama Savage Rambo twierdziła, że pan Banisza i Kanzi opanowali między 400 a 500 znaków i inicjowali rozmowy i swobodnie odpowiadali na pytania, ale tam były też cienie tego, tej nauki, bo Herbert Therese, inny badacz, który chciał zduplikować zduplikować sukces Gardnerów z, z szympańską Łaszu, a zarazem udowodnić na Chomskiemu, że można szympansa nauczyć swobodnego posługiwania się językiem. Bo akurat Noam Chomski miał w swojej biolingwistycznej perspektywie takie podejście podobne do Hoketa, że mowa ludzka jest wyróżnionym specyficznym rodzajem języka, i wszelkie inne rodzaje komunikacji u zwierząt nie mogą być porównywane. Jest po prostu przepaść. Przepaść, jeżeli chodzi o twórczość, kreatywność, nieskończonych ciągów wypowiedzi w mowie ludzkiej. Herbert Therese chciał trochę pokazać Chomskiemu, że się myli, więc nazwał szympansa nim Chimpski i, i próbował pokazać, że, że szympansy mogą posiadać wrodzone kompetencje gramatyczne, bo, bo jakby szlak przetarła już Łaszu i, i Sara. Niestety nim Czymski był bardzo źle traktowany, bardzo często zmieniał opiekunów, traktowali go, no z, delikatnie mówiąc, ogromnym brakiem dobrostanu i Czymski miał też temperament niechętny do, nie, nie był zbyt skory do y, koncentrowania się na nauce języka. Opanował 125 znaków, przynajmniej tyle Therese y, y, deklarował, y, ale ze względu na trudne warunki życia i y, swój inny charakter niż Łaszu czy Sara i inną osobowość, y, Opiekunowie zniechęcali się, on y, nie osiągnął takich spektakularnych sukcesów w przyswajaniu y, tych wyrażeń i e, e, emisji wyrażeń i został w końcu oddany do Instytutu Badań w Oklahomie, gdzie upadł w ciężką depresję, y, zmarł młody jak naszym pansa y, na atak serca w wieku dwudziestu kilku lat. Y, cieszył się y, na widok Herberta Teresa, Teres traktował, chyba tylko raz go odwiedził, traktował go bardzo przedmiotowo. 
Więc to jest taka dosyć smutna historia. Natomiast jeszcze były y, trzy inne ważne postacie. Była Francis Patterson, która tutaj jest w, na, na dole objęta ramionami przez Gorlicę Koko. Gorlica Koko zmarła 4 lata temu niecałe i słownik Gorlicy Koko obejmował około tysiąca gestów języka migowego. Gorlica Koko była bardzo kreatywna, aczkolwiek Francis Patterson trochę wyolbrzymiała sukcesy Gorlicy Koko i nie do końca wiadomo, co jest fantazją Patterson, a co realnie takimi przetestowanymi możliwościami Koko, yy, ponieważ Koko no jest, na przykład zna z swojej wypowiedzi, że y, cierpi, płacze za swoim kotem, y, którego bardzo kochała, ale y, równocześnie wiadomo było w kuluarach, że Gorlica Koko y, bardzo swobodnie traktowała pojęcie płaczu, uśmiechu, jakby nie do końca rozumiała różnicę, semantyczną, a i, i o, mówi się, że Patterson y, tak wybierała tylko arbitralnie te wypowiedzi Koko, które były w jakiś sposób spektakularne i, i robiły sensacje. W każdym razie y, Koko została przetestowana, jeżeli chodzi o iloraz inteligencji, osiągnęła 90 punktów ilorazu inteligencji, więc całkiem y, przeciętną inteligencję ludzką, dyspono, y, dysponowała przeciętną inteligencją ludzką. Y, i podobno wypowiadała różnego rodzaju wyrażenia o takim egzystencjalnym wymiarze, bo tam Patterson ją pytała na przykład o kwestię śmierci i, i pośmiertnego, pośmiertnej sytuacji goryla czy gorylicy. Koko zabiera, odpowiadała, na YouTube można przeczytać też przekaz Koko, jeżeli chodzi o ludzi w kwestii ekologicznej, więc no, Gorlica swobodnie posługiwała się i, i miała ogromną łatwość w, nie tylko w rozmawianiu, w rozmowie z ludźmi, ale też spełniała te cechy Charlesa Hocketa. I Ren Pepperberg w górnym rogu uczyła od końca lat 70. papugę Żako o imieniu Alex i tych papug Żako miała kilka. Żadna nie osiągnęła takich sukcesów jak Alex. Teraz chyba jeszcze Griffin osiąga spektakularne sukcesy i można go oglądać nawet online w fundacji Alexa. Alex w ogóle zmarł młodo jak na papugę w kilkanaście lat temu nagle i słownik Alexa był równie imponujący co szympansów. Co najmniej 150 rzeczowników, przymiotników, liczebników, zaimków osobowych. No Alex był wyjątkowo kreatywny, jeżeli chodzi o tworzenie neologizmów celowo prowokował swoich opiekunów, czasami ich okłamywał, czasami z nich żartował, więc miał bardzo szerokie spektrum różnych procesów poznawczych, o których byśmy papugi nie podejrzewali. I jeszcze chciałem powiedzieć tylko krótko o Luisie Hermanie, który też przez lata 70. zaczął na poważnie uczyć delfiny Buklonosa, ale języka nie angielskiego mówionego, tylko języka gestów. I okazało się, że delfiny świetnie rozumieją i poprawnie reagują na różne prośby kinestetycznie wyrażone przy pomocy gestów, a nie reagują wtedy, kiedy te prośby na przykład są gramatycznie chaotyczne. Więc delfiny w ogóle nauczyły się odpowiadać odpowiedzią negatywną, kiedy otrzymywały nonsensowny gramatycznie komunikat. Reagowały tylko na te komunikaty, które były poprawnie zbudowane gramatycznie. No i jeszcze chyba takim bardzo interesującym przypadkiem był szympans Czantek, od którego w ogóle zacząłem tutaj, i Lynn Miles, ponieważ on opanował, podobnie jak wcześniejsze hominidy, 150 słów mniej więcej, świetnie rozumiał mówiony język angielski i jako jeden z niewielu potrafił rozumieć też nie tylko rzeczowniki, ale abstrakcyjne funkcje, które dany rzeczownik pełni. E, na przykład rozumiał, do czego służą pieniądze. Nie widział w pieniądzach, powiedzmy, w kawałków papieru, tylko ich e, m, arbitralną, nadaną funkcję tym, tym przedmiotom. E, e, na co dzień korzystał z lustra, przeglądał się, e, słuchał muzyki, z, oglądał zawody sportowe, koszykówki, bardzo lubił. E, i, I on tutaj jest w najmniejszym kółeczku, jako młodziutki jeszcze orangutan. To on jest hybrydą orangutana sumatrzańskiego i, i bornańskiego, był. 
W każdym razie pod wpływem osobowości Czanteka Lin Mail stała się bardzo zaangażowaną, zagorzałą obrocznią praw zwierząt i podobnie jak Jane Goodall mocno naciskała na zmianę prawną, jeżeli chodzi o traktowanie zwierząt, hominidów przynajmniej przez prawodawstwo w różnych krajach nadanie im statutu podmiotu, nadanie im statusu podmiotowości osobowej, bo widziała ewidentnie osobowość taką jak ludzka w Czanteku. No a, 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 a Jane Goodall celowo w swoich pracach na przykład nigdy nie pisała o szympasach zwyczajnych jako o zwierzętach. Nie, nie pisze o nich o zwierzętach, tylko pisze też o nich jako o osobach. Więc zresztą to sama podkreśla, że, że, że szympans nie jest y, y, zwierzęciem w takim trywialnym rozumieniu, y, tylko potocznym, gatunkowo jak najbardziej, ale należy traktować jako osoby. Y, teraz komunikacja jako rywalizacja to jest ten aspekt, który mnie może najbardziej prywatnie in, intryguje, dlatego że komunikacja jako rywalizacja dotyczy kwestii wzajemnego oszukiwania się i oszukiwania się manipulowania behawioralnego i językowego i komunikacja jako rywalizacja została w ogóle zapoczątkowano ten rodzaj definiowania komunikacji językowej w latach 70. Antropolodzy ewolucyjni, biolodzy, zajmujący się zachowaniami społecznymi zwierząt socjobiolodzy, jakby z definicji mówiąc o komunikacji widzieli w niej współpracę, ale nie Richard Dawkins, który w 79 roku napisał artykuł z baronem John, Johnem Krebsem, że komunikacja jest rywalizacją i wzajemnym oszukiwaniem się i to jest w zasadzie taki wyścig wzajemnego oszukiwania, który może sprawiać pozory kooperacji, tak jak mówimy o altruizmie, że on jest tylko umiarkowany, ale za umiarkowanym altruizmem kryje się jakiś rodzaj zawsze zysku i, i sukcesu indywidualnego. Podobnie komunikacja może sprawiać wrażenie współpracy, ale za nią idzie takie wzajemne wykorzystywanie się instrumentalne, a w skrajnych przypadkach oszukiwanie, gdzie zwycięzca oszust po prostu skuteczniej e, rozprzestrzenia swój genotyp. E, więc <śmiech> Dawkins posługiwał się takim e, prostym przykładem, że m, mamy w przyrodzie e, ogromne, e, szerokie, ogromne, szerokie spektrum e, e, oszustwa w postaci mimetyzmu czy mimikry barw, kształtów, dźwięków naśladowanych akustycznej, takiej mimikry, która może być albo odstraszająca, albo może być spełniać jakieś, ma wartość ochronną, to naśladowanie dźwięków i, 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 i oszustwa językowe są tylko jakby pod zbiorem tego, tej, tej rywalizacji wszechobecnej. Więc Kognitywistycznie rzecz biorąc, to jest intrygująca zdolność, bo ona wydaje się zakładać posiadanie przynajmniej jakiejś elementarnej teorii cudzego umysłu u nadawcy, bo, ale w jakimś powiedzmy aspekcie, nie teorii cudzego umysłu, że ten nadawca ma wiedzę, ma wiedzę o wiedzy, która się kryje w umyśle adresata, tylko to byłaby teoria cudzego umysłu w aspekcie na przykład przewidywania i poprawnego interpretowania cudzych intencji albo cudzej uwagi, którą należy manipulować, albo poprawnego rozpoznawania cudzych emocji. A te, powiedzmy, poziomy teorii umysłu, rozpoznawanie intencji, uwagi, emocji i w końcu wiedzy u drugiego podmiotu, już wymagają intencjonalności, którą się nazywa intencjonalnością drugiego rzędu. Intencjonalność drugiego rzędu, czyli żeby samemu nie stać oszukanym, to ja muszę y, przez potencjalną ofiarę, muszę uprzedzić jej zachowania i jej reakcje. Y, intencjonalność drugiego rzędu w aktualnym naszym teraz przykładzie to byłoby, y, wyglądałoby tak, że ja domyślam się, że państwo w tym momencie wyobrażają sobie, że ja jestem 
trochę zestresowany aktualnie. To, to jest ta intencjonalność drugiego rzędu. Człowiek może osiągnąć, jak, jak pokazują testy kognitywistyczne, nawet intencjonalność piątego rzędu, która jest bardzo skomplikowana, ale nam w zupełności na co dzień wystarczy tego drugiego rzędu. Ona w pełni zaspokaja nasze codzienne relacje społeczne i to raczej jako gimnastykę intelektualną możemy sobie robić bardziej skomplikowane modelowanie wzajemnych relacji i, i takie mentalizacje i, i metakognicje. W każdym razie posiadanie teorii o cudzych umysłach i o cudzych przekonaniach umożliwia nam językowe posługiwanie się, gdy jesteśmy człowiekiem, na pewno metaforami albo jakimiś żartami, zagadkami, wieloznacznością. Wydaje się, że zwierzęta nie, nie żartują, a już na pewno nie używają metafor, peryfraz, eufemizmów, wielozna, wieloznacznych sygnałów. Tutaj znowu w przypadku żartów wyjątkiem byłby na pewno Alex, papuga Żako, która żartowała ze swoich opiekunów celowo, podając im złe odpowiedzi, trochę znudzona zbyt prostymi pytaniami, a trochę się śmiała z tego, kiedy się irytowali opiekunowie, słysząc złą odpowiedź na proste pytanie. W każdym razie drugą taką intrygującą zdolnością dotyczącą rywalizacji i wprowadzenia w błąd językowy innego adresata czy odbiorcę to jest fakt, że oszukiwanie dotyczy przede wszystkim zwierząt społecznych, które żyjąc w grupie, no, dla nich szczególnie ważne jest rozpoznawanie reakcji innych osobników i też odpowiednie planowanie swojego własnego działania. Czyli, czyli osobniki żyjące samotnie nie mają konieczności uwzględniania możliwych zachowań jednostek, z którymi po prostu nie wchodzą na co dzień w kontakt, nie, nie wchodzą w relacje. Nie muszą interpretować cudzej wiedzy tak często jak, jak społeczne zwierzęta. No i po trzecie oszukiwanie pojawia się dosyć często jako forma międzygatunkowej komunikacji nie pomiędzy człowiekiem i zwierzętami, tylko pomiędzy różnymi gatunkami zamieszkującymi daną niszę ekologiczną, dany ekosystem. Więc tutaj wkracza właśnie bardzo młoda dyscyplina, czyli zooretoryka, która się wyłoniła z tego starszego nurtu zoosemiotyki. I tak mówiąc w kilku zdaniach, ja powiedziałem, że Tomasz Sebok, uczeń Charlesa Morisa i Ramona Jakobsona, był twórcą tego programu zoosemiotyki. Zoosemiotyka z definicji jest taką teorią, która rozpatruje akty komunikacji i zachowania językowe zwierząt jako odzwierciedlenie konkretnych, jakichś mniej prostych czy złożonych zjawisk psychicznych, zjawisk mentalnych. I za Charlesem Morrisem Sebok podzielił zoosemiotykę, tak jak Morris podzielił semiotykę, czyli zoosyntaktyka skupiająca się na relacjach kauzalnych na przykład czy implikacjach w komunikatach zwierzęcych, zoosemantyka, która zajmuje się analizowaniem, co jest desygnatem na przykład w zwierzęcych okrzykach yy, albo yy, czy ruch całego ciała jest znakiem indeksowym na przykład. Yy, no i zoopragmatyka, yy, która zajmuje się stosunkami między znakami, nadawcą, adresatem i całym środowiskiem, ekosystemem jeszcze jako takim yy, yy, jednym zbiorem współzależności, korelacji, gdzie ta komunikacja jest mocno osadzona, usytuowana ekologicznie. To jest, zoosemi to jest zoosemiotyka. Biosemiotyka jest jeszcze szersza, bo biosemiotyka wychodzi poza obszar Królestwa Zwierząt i na przykład zajmuje się wymianą informacji na poziomie mikrobiologicznym, między pierwotniakami czy na przykład w fragmenty, fragmenty kwasu dezoksyrybonu kolejnowego i kwasu RNA mogą być też potraktowane jako zbiory znaków, które taki znany aktualnie biosemiotyk Terence Deacon określa mianem naturalnych artefaktów semiotycznych, fragmenty DNA czy RNA. Wirusy i bakterie posiadałyby już taką 
nie kompetencje poznawcze, ale jakiś rodzaj, on to nazywa dynamiki interpretacyjnej, żeby to tak, czyli są takimi quasi podmiotami, które odczytują, wykorzystują obce struktury molekularne na swój własny użytek, no zwłaszcza, no i wirusy i bakterie robią to. I, i to jest obszar zagadnień biosemiotycznych i, 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 i zooretoryka, która się zajmuje węższymi, węższymi zagadnieniami. Ja tutaj może przełączę slajd. O jest, zooretoryka. Zo Wyłaniałaby się trochę z zoopragmatyki, a trochę z zoosemantyki. Ona no, w, w dużej mierze jest za, zainteresowana praktycznymi relacjami pomiędzy nadawcą, odbiorcą, kanałem i niszą ekologiczną. Jest zainteresowana szerszym tłem społecznym, dlatego że to oszustwo z, często nie dotyczy konkretnego odbiorcy, tylko ten odbiorca może być przypadkowy, a może być kilku odbiorców, w zależności od tego, kto i w jakiej sytuacji oszukuje. To jest bardzo młoda dziedzina, dlatego że ona ma raptem dwadzieścia kilka lat i taki pierwszy moment przełomowy, kiedy świat usłyszał o zooretoryce i o oszustwach i też perswazji, przekonywaniu i manipulacji w świecie, w świecie zwierząt, to był 92 rok, kiedy filolog George Alexander Kennedy opublikował swój esej, wykazując, że perswazja nie jest wyłącznie ludzkim typem komunikacji, tylko jest taką powszechną tendencją wśród organizmów do do manipulowania otoczeniem i manipulowania bez korzystania z wokalizacji, a nawet bez korzystania czasami z gestów. W każdym razie perswazja jest naturalną cechą komunikacji żywych organizmów i Kennedy poświęcił na eksplorowanie tego obszaru kilka, kilka prac, 92-97 rok i późniejsze lata. Drugi ważny moment przełomowy to jest y, dopiero 20 lat później Alex Paris y, ogłosił y, tak zwaną międzygatunkową teorię retoryki ze swoim zespołem badaczy, y, gdzie y, pokazuje, że y, słowa, gesty, okrzyki, różnego rodzaju sygnały y, są y, werbalizacją albo szerzej wokalizacją, która ma o wiele częściej wartość perswazyjną niż nam się początkowo wydawało. Człowiek w porównaniu z ssakami i ptakami, jako, jako, jako zwierzę społeczne, jako zwierzę stadne, jest nawet o wiele słabszy w swoich zdolnościach perswazyjnych i, i, i manipulacyjnych niż nam się zawsze wydawało, zresztą od czasów retoryki Arystotelesa znowu wydawało nam się, że ta perswazja jest i, i zdolność man, manipulacji, inteligencja makiaweliczna jest czymś wyjątkowym co najmniej u, u ssaków, a, a może człowiek nawet jest uprzywilejowany, jeżeli chodzi o rozległość i, i złożoność tej manipulacji. Tymczasem, tymczasem Paliż mówi, że jest to o wiele bardziej częste zjawisko niż się początkowo zoologom wydawało i i Paliż już wskazał na bardzo konkretnych e, inspiratorów. Dla niego inspiracją, e, żeby rozwijać tą e, międzygatunkową teorię retoryki e, i, i e, analizować manipulacje w świecie zwierząt, była idea Ludwika Wittgensteina, e, że e, społeczne interakcje są takim podstawowym motorem napędowym rozwijania w ogóle aktów komunikacji między innymi w kierunku perswazji albo oszukiwania, ale niekoniecznie. Tą ideę Wittgensteina, ja tutaj napisałem o Jane Goodall i Irene Pepperberg. Wymieniłem te dwie badaczki, ponieważ ich badania Goodall terenowe, a Pepperberg z tutaj widoczną Aleksem widocznym, one potwierdzają chyba tą ideę Wittgensteina. Gudol opisywała sytuację, kiedy mały szympans Flint chwytał nogę swojej matki Flo i nakłaniał ją do huśtania na nodze, ale argument chwycenia nogi matki zadziałał, 
I Flint sobie szybko go utrwalił i powielał. A potem Gudol przeżył, był powielany przez kolejne inne osobniki, zarówno dzieci, jak i same matki wychowujące dzieci. Szanowni Państwo, Fifi naśladowała Flo, bawiąc się w ten sam sposób ze swoim synkiem Floydem, chociaż on nawet nie, nie chwytał nogi swojej matki, nie nakłaniał jej. Więc tutaj ta rodzicielska interakcja była wywołana perswazją i ta perswazja się w jakiś sposób rozprzestrzeniła w stadzie, chociaż nie była może w żaden sposób uświadomiona. Ale, za, ale argument zadziałał na, na, na korzyść, korzyść osiągnięta i szybko tą korzyść podchwyciły kolejne, kolejne osobniki. Jeżeli chodzi jeszcze o poza inspirację Wittgensteinem, no to mamy tutaj to jeszcze trzech przynajmniej wymienionych, nawet czterech badaczy, filozofów, do których się między innymi Paryż przyznawał. To była inspiracja Bruno Laturem, Marszałem Makuchanem, Jakobem von Xklem i Marysem Meloponkim. Nie myślałem strasznie o tego, że tutaj to jest opisane. Chodzi o Bruno Latura, rozszerzenie jego pojęcia aktanta na w ogóle zwierzęta pozaludzkie, jako społecznych aktorów retoryki, jak to pisał Paryż. W przypadku McLuhana medium jest przekazem, ale można rozszerzyć tą ideę, że środowisko wraz z gatunkowymi w ogóle zdolnościami zmysłowymi też kształtują, warunkują przekaz, który jest komunikowany. Więc forma przekazu jest i, i treść przekazu, cały komunikat jest mocno ucieleśniony i osadzony w środowisku. Von X swoją koncepcją Umweltu pokazał, że znowu nisza warunkuje interakcję zwierząt z, pomiędzy sobą i Umwelt to jest aktywowane jako środowisko percepcyjne. To nie jest taki klasyczny biotop czy, czy ekosystem, tylko środowisko percepcyjne, w którym organizm istnieje i działa poprzez akty poznania, interpretowania swojej niszy ekologicznej, ale ze względu na specyficzne warunki poznawcze. Być może Merleau-Ponty do tego nawiązywał, pisząc o polu zmysłowym. Każdy zmysł ustanawia swój mały świat wewnątrz wielkiego, we wielkiej przestrzeni globalnej, jednolitej przestrzeni. Nasze zmysły jakby określają nasz taki mikronisze. I teraz po tych, po tych inspiracjach może już przejdę do zooretoryki takiej stosowanej, gdzie mamy przykłady komunikacji retorycznej w takim aspekcie rywalizującym fałszywe okrzyki alarmowe. Donald Griffin prekursor w ogóle etologii poznawczej i taki i chyba może największy autorytet, jeżeli chodzi o badanie współczesne, badanie umysłów zwierząt, podawał przykład fałszywych okrzyków alarmowych sikorki bogatki, że gdy nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, ale służy rozproszeniu wróbli, to sikorki bogatki wydają te okrzyki alarmowe tylko po to, żeby rozproszyć, żeby przestraszyć wróble i dostać się do źródła pożywienia. Natomiast Susan Perry, badaczka kapucynek czarno-białych, opisała zachowanie, które jednocześnie jest i kooperacją pomiędzy dwoma osobnikami i funkcją rywalizująco zwodniczą, bo kapucynki w dwójkę parami przyjmowały postawę Overlord w celu wystraszenia trzeciej kapucynki, czyli dwie małpki zawierają szybki, krótki sojusz, jedna wchodzi na plecy drugiej, wyszerzają obydwie równocześnie zęby i udają takiego dwugłowego stwora, który wystrasza oszukiwanego rywala i jest to dosyć taki pocieszny przykład pokazujący, że można rywalizować i kooperować wbrew Richardowi Dawkinsowi za, za jednym zamachem. Natomiast ciekawy przykład podaje Bernd Heinrich, specjalista od umysłu kruków, który opisywał przykład kooperacji perswazyjnej, czy perswazji 
współpracującej, nierywalizującej pomiędzy gatunkami, kruk krążył i wskazywał swoim krakaniem za jednym razem wędrującej pumie, za innym razem inny kruk niedźwiedziowi gryzli, gdzie aktualnie znajdował się potencjalny łup, na który puma czy niedźwiedź mogły zapolować. I tutaj przykłady z krukami, które się porozumiewały z myśliwymi innego gatunku, pokazywały, że, że może tutaj ta obopólna korzyść, ta, ta kooperacja może być rozpatrywana w kategoriach transakcji, które przynoszą mniejszą korzyść, ale, ale, ale obopólną, gdzie manipulacja tak naprawdę nie jest do końca manipulacją, ale zachęceniem. To jest perswazja czysto motywująca, zachęcająca do niedźwiedzia i do, na, do zapolowania na ofiarę. Tutaj Heinrich, ciekawe jest to, że ofiarą miał być człowiek w obydwu przypadkach, ponieważ Heinrich przytoczył obserwacje, gdzie ludzie, którzy Jeden uciekał przed gryzlim, a drugi przed pumą. Opisali, że z jakiegoś powodu dłuższego czasu nad nimi latał kruk i krakał. I było to odczytane, że ten kruk prawdopodobnie chciał ostrzec człowieka, że zbliża się niebezpieczeństwo. Gdzie Heinrich i inni ornitolodzy uważają, że wręcz odwrotnie. Kruk nie tylko nie chciał ostrzegać człowieka, ale chciał się posilić człowiekiem, kiedy już puma albo gryzli skończy konsumpcję. To kruk miał ochotę na po prostu resztki padliny. Um, ale jest to wciąż sfera domysłów. Być może, e, być może kruk, e, no jest to może, może jest to nadinterpretacja, natomiast Heinrich tutaj raczej nie ma e, z tym problemu, e, żeby określić rodzaj współpracy. E, nakierowuje i motywuje ptak e, innego, inny gatunek drapieżnika, żeby zachęcić go do e, zapolowania i obydwaj zjedzą. Poza, poza komunikatami takimi akustycznymi wśród ptaków i ssaków, nakłanianie albo oszukiwanie jest też realizowane mową ciała, gestykulacją. I tutaj już wspominałem o, o koczkodanach, które odnoszą się do różnych czterech rodzajów zagrożeń. Natomiast, um, natomiast chciałem powiedzieć o innym interesującym rodzaju nakłaniania, perswazji, jakim jest gest wskazywania, czyli gest deiktyczny albo gest ostensywny, pokazywanie y, obiektu na przykład y, ciałem, palcem, dłonią, wzrokiem, głową, y, co wymaga też zdolności podążania wzrokiem za czymś wskazywaniem. I taka zdolność jest powszechna wśród hominidów, delfinów, kroków, papuk, psów i koni. To są prawdopodobnie jest o wiele szersza ilość gatunków, w ogóle grup zwierząt, które mają tą zdolność, ale akurat te zostały zaobserwowane. Znowu z perspektywy kognitywistycznej taka zdolność wskazywania i podążania za wzrokiem jest dowodem na posiadanie jakiegoś aspektu teorii umysłu. Na pewno teorii uwagi, cudzej uwagi, teorii cudzej intencji i być może jakiegoś fragmentu cudzej wiedzy. I znowu jest to wymóg posiadania intencjonalności drugiego stopnia. No, nasze z codziennego życia psy bez problemu rozumieją gest wskazywania ręką albo głową i różni badacze wskazują różne, różne źródła. Tomasello z Brianem Heirem mówią, że to jest efekt kilkunastu tysięcy lat domestyfikacji psa, ponieważ wilki takiej umiejętności prawdopodobnie nie posiadają, bo nie została ona zaobserwowana, a psy używają tej zdolności chociażby w celu lokalizowania jakiegoś pożywienia ukrytego, nawet zapachowo również, również używają dodatkowych gestów deiktycznych, więc Psy na co dzień nie mają z tym problemu, trącają nas swoimi, swoimi pyszczkami, swoimi twarzami, dążą do tego, żeby uchwycić z nami kontakt wzrokowy, odwracają głowę i pokazują nam dokładnie wzrokiem o co chodzi, jaki mają, co planują, co antycypują, czy jaki mają zamiar. 
I podobne, być może to nie jest kwestia domestyfikacji 15 tysięcy lat, czy jak pisał ostatnio Jeffrey Mason, być może nawet psy zostały udomowione 30 tysięcy lat temu, on ma takie hipotezy, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę konia domowego, który się został udomowiony tylko 3,5 tysiąca lat temu, to Rachel Malawasi pokazuje, że tutaj tak, ten kontakt wzrokowy ze swoimi opiekunami przez konie jednakowo jest podtrzymywany jest szybko przenoszony wzrok, na przykład na wiadro z paszą, czy które, które stoi poza zasięgiem e, głowy konia, czyli konie tak samo nakłaniają opiekuna do, e, do nakarmienia, e, a z kolei e, kod domowy, który tam powiedzmy jest datowany e, 9,5 tysiąca lat temu na udom jego udomowienie, e, jest o wiele mniej subtelny w takim przykuwaniu e, uwagi. E, nie pokazuje wzrokiem, nie pokazuje głową, tylko e, w zasadzie wokalizacją, bo ona jest, zauważa szybko, szybciej się uczy, że wokalizacja bardziej na nas oddziaływuje albo trąca wręcz łapą, więc y, odwraca całe ciało, y, biegnie po prostu w kierunku, w, gdzie my mamy, gdzie chce, żebyśmy za nim podążali, w kierunku jedzenia, więc też perswaduje, tylko robi to dużo dosadniej, y, jeżeli chodzi o pokazywanie swoich oczekiwań albo swoich żądań. Y, więc tutaj y, może to nie jest kwestia dziesiątek lat udomowienia, ale raczej dysponowania przy jakiegoś rodzaju e, strukturami poznawczymi i operacjami, e, na przykład współdzielonej intencjonalności, e, jak w przypadku konia, psa, kota i pozostałych zwierząt, albo jakichś innych jeszcze zdolności operowania abstrakcyjnymi reprezentacjami. I już będę kończył e, jako podsumowanie. E, chciałbym powiedzieć w podsumowaniu, e, co my wiemy, jeżeli chodzi o takie końcowe wnioski. Wiemy, że na pewno ssaki i ptaki uczą się e, gatunkowych, międzygatunkowych form komunikacji poprzez naśladowanie i przez powtarzanie, e, zwłaszcza gdy mają do czynienia z jakimiś lokalnymi dialektami, e, ale e, jeżeli chodzi o spontaniczne tworzenie nowych konstrukcji językowych w trakcie uczenia się i już po tej fazie wyuczenia w naśladowaniu, w powtarzaniu fraz językowych, to ze spontanicznymi, nowymi, kreatywnymi konstrukcjami jest większy problem, ponieważ tę spontanicznie podejmowaną kreatywność obserwowano tylko wśród zwierząt celowo uczonych przez człowieka. Co prawda były to i papugi, i szympansy, zwyczajne i gorlica, koko i bonobo i, yy, i, i, i yy, pies czy psy w ogóle, które korzystają z tych yy, mat mówiących. Yy, w każdym razie być może to są wciąż zbyt szczątkowe przejawy, yy, żeby mówić yy, o kreatywności twórczości. Yy, z, w naturze ta komunikacja wciąż wydaje się być odtwórcza i pozbawiona takiej spontaniczności, jak ją sobie człowiek wyobraża, czy też samodzielnej inicjatywy, gdzie motywacja jest wywołana jakąś refleksją na przykład, a nie emocjonalnymi stanami czy potrzebami fizjologicznymi. I to zresztą jest druga, po drugie, druga cecha byłaby taka, że ta, ta motywacja często bywa automatycznym odruchem, jest zmobilizowana jakimiś deficytami na przykład fizjologicznymi czy niezaspokojonymi potrzebami jakimiś etogramowymi albo konkretnym stanem emocjonalnym, ale nie jest to, a przynajmniej my o tym nic nie wiemy, żeby to był jakiś akt wewnętrznej refleksji. Jest możliwa kontrola okrzyków czy wokalizacji w sytuacjach, kiedy znowu szympans jest nauczony i w trakcie zabawy wymaga się od niego, żeby próbował powstrzymać swoją, swój automatyczny, instynktowny okrzyk. To wtedy szympans krzyczy, ale równocześnie krzycząc próbuje sobie zatkać usta, bo nie do końca jest to mimowolne, jest to poza, poza możliwością zablokowania tego, ten, ten okrzyk. Ze względu na struktury, które tam nie są zlokalizowane w płatach czołowych, tylko pod korą mózgową, więc to jest trochę tak, jakby 
ludzki okrzyk związany z bólem, strachem albo zdziwieniem, chcielibyśmy siłą woli powstrzymać. No, nie jest to do końca możliwe. Czy, czy wybuch śmiechu. Yy, więc yy, te podstawowe komunikaty społeczne wciąż są yy, postrzegane jako w dużej mierze instynktowne, zachowania komunikacyjne, yy, niemobilizowane życiem wewnętrznym, mówiąc tak yy, metaforycznie. Yy, po trzecie, yy, analiza zachowań językowych yy, dostarcza dostarcza danych różnych, jak mówiłem, o, o, kognitywnych, o kognitywnych zdolnościach zwierząt i z tych kognitywnych zdolności wynika, że pomimo wyjątkowych aktów tej, tego antycypowania czy planowania, które wyrażał Alex, wyrażał Kanzi, wyrażał Bani, to znakomita większość zwierząt komunikuje się wyłącznie jeżeli chodzi o aktualne potrzeby, aktualny stan teraźniejszy. Zwierzęta żyją chwilą teraźniejszą po prostu. I to wyrażenie antycypacji, czy, czy jakiegoś rodzaju planowania albo wspominania, znowu nie jest spontaniczne, jest wywołane, jest reaktywne, jest odpowiedzią na pytanie opiekuna czy opiekunki. Po czwarte, co jest często podkreślane i, i, i raczej nie dziwi, to zwierzęta, nawet te najbardziej zaawansowane językowo, jak ssaki, naczelne psy czy papugi, nie opowiadają, nie mają narracyjnych struktur poznawczych, bo narracyjna forma reprezentowania znowu prawdopodobnie wymaga o wiele bardziej intensywnego rozumienia przyczynowości, wynikania procesów kauzalnych. Z tym pro, poza ludzkie zwierzęta mają poważny problem, kiedy przyczyna, którą percepują, nie dotyczy ich bezpośrednio, nie jest jakimś wręcz mechanicznym, fizycznym, namacalnym zjawiskiem i nie dotyczy samego obserwatora. Nawet te najbardziej zaawansowane naczelne, jak Kanzi czy Łaszu, o których tutaj mówiłem, miały problem właśnie co, co dziwne z koniunkcją i, i y, wskazywaniem przedmiotu i przedmiotu, kiedy o to poproszono. Y, chociaż tam w kwestii implikacji łaszu nie miał y, problemu. Y, no i teraz y, też małpy, ptaki, delfiny łatwo zapamiętywały rzeczowniki, które dawało się bezpośrednio skategoryzować zmysłowo, sensorycznie. Coś jest wizualne, coś jest dotykowe na bazie kształtu, albo faktury, albo koloru, zapachu. Z tym nie ma problemu, jeżeli chodzi o zrozumienie takiego rzeczownika, ale problem jest z kategoryzacją funkcjonalną, bo ona no, jest czymś abstrakcyjnym. Tutaj orangutan Czantek, ja mówiłem, on rozumiał na przykład użyteczność, funkcjonalność taką arbitralną kawałka papieru, jakim był pieniądz. Ale na przykład Łaszu czy Sara miały bardzo poważny problem, jak zrozumieć, że obiekt, który jest jedzeniem, po zjedzeniu staje się bezużytecznym, niefunkcjonalnym odpadem, czy czymś, co kategoryzujemy jako śmieć. Więc ta kategoryzacja funkcjonalna śmieci użyteczne była poza ich sferą rozumowania. No, w przypadku człowieka, innych ssaków, ptaków jest, występuje taki krytyczny moment w ontogenezie, kiedy młode uczą się podstaw gatunkowej komunikacji. Nauczone ludzkiej mowy zwierzęta, no to chyba na przykład tylko u małp naczelnych, wydaje mi się. Nie wiem, czy Czantek to robił, ale na pewno gorlica i szympansy chętnie przeklinały. Kiedy były zdenerwowane, na przykład szympansa Łaszu, była, bardzo ją irytował sąsiednio bytujący makak i tego makaka dosyć często wyzywała. Podobnie wyzywała swojego opiekuna, który nie chciał jej dać smakołyków, czy rożenia fałca. Używała do tego najbardziej e, nieczystego stwierdzenia, jakiego mogła użyć, czyli słowa brudny, dirt. E, no i ostatnia rzecz to jest taka, że mm, państwa Sara, e, wychowana przez Davida Premaka, która używała tych już abstrakcyjnych symboli kolorowych, kształtów i, i, i barw. 
wyrażała podobno lęk przed śmiercią, mówiąc, że się boi umierać. To już jest takim głęboko egzystencjalnym i wyrazem i jest też chronestezją dosyć odległą. I podobnie gorlica Coco, jeżeli uwierzyć Francine Patterson, to mówiła, że też po śmierci gorle idą do wygodnej jamy na uboczu i to był jakiś, można powiedzieć, może jakiś aspekt metafizyczny, a na pewno egzystencjalna trwoga u, u Sary wystąpiła. Na koniec powiem Państwu jeszcze taką ciekawostkę, że jeśli chodzi o komunikację międzygatunkową, ale tak trochę w służbie dobrostanu zwierząt, że inny wybitny badacz umysłów Mark Bekow, który się zajmuje zawodowo problemem dobrostanu zwierząt dzikich i nie tylko dzikich, zasugerował, zasugerował wykorzystanie międzygatunkowej komunikacji i znajomości języka Jerkisz przez Kanziego i Pan Banisze, żeby zapytać bezpośrednio od posłu Bonobo, jakie są ich preferencje dobrostanowe. Jak, czego potrzebują, żeby być szczęśliwymi. I Susan savage bo rzeczywiście użyła Jerkisz, zadała te pytania Bonobo. Co jest w ich życiu najważniejsze? Co je uszczęśliwia? No i tutaj jest savage Rambo i jest Kanzi z Pan Baniszą i odpowiedziały jej, one wymieniły kilkanaście sentencji, odpowiedzi, ale te siedem, które wybrałem, są takie dla moim zdaniem najciekawsze i najbardziej ujmujące, bo powiedziały o jedzeniu, co prawda, ale też powiedziały o wolności, o bliskości, o miłości i o bezpieczeństwie. Yy, yy, powiedziały, że chciałem mieć dostęp do świeżego, urozmaiconego jedzenia, które sobie same wybierają, mają sam, sam wybór. Chciałem mieć swobodę przemieszczania się i odwiedzenia miejsc, gdzie jeszcze nie były bardziej oddalonych miejsc. Chciałyby gromadzić zapas jedzenia na trudniejsze chwile. Chciałyby mieć też swobodną eksplorację otoczenia, żeby swobodnie wychodzić i wracać do stada na większy obszar niż tylko laboratorium czy rezerwat. A więc mamy tutaj no mamy przemieszczanie się, mamy eksplorację, mamy jakieś tutaj wolności decydowania samych w sobie. Chciałyby mieć możliwość odseparowania się od grupy i odosobnienia wtedy, kiedy miałyby na to ochotę żeby nie być non-stop otoczonymi swoimi tylko yy, swoją rodziną ludzką i pozaludzką, ale równocześnie chciały mieć zachowany stały kontakt z rodziną, a jako rodzinę nazwały osoby, które kochają, tutaj między innymi opiekunkę i yy, wymieniły też jako bardzo ważne, chciałyby odczuwać brak lęku przed atakiem ludzi, chociaż będąc w laboratorium nie były przez tych ludzi atakowane, ale mimo wszystko był jakiś w nich pierwotny lęk przed człowiekiem jako takim szczytowym drapieżnikiem, który jest niebezpieczny i ten poczucie bezpieczeństwa eliminuje niestety obecność człowieka. I to chyba będzie wszystko, jeżeli chodzi o komunikację. Zmieściłem się w 90 minutach, wydaje mi się, więc w, 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 czekam na pytania po prostu. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć, że um, chciałam wytłumaczyć się trochę wszystkim osobom, które um, dotarły z opóźnieniem albo dostały link dopiero z opóźnieniem. Niestety musieliśmy się przenieść na Teamsy, zmienić miejsce spotkania, no, dlatego że e, dopadły nas jakieś um, dziwne indywidua na, na Zoomie, przejęły nasze spotkanie i wrzucały jakieś koszmarne treści. Na, na Teamsie też to były takie próby. W związku z tym, proszę wybaczyć, ale no, nie, nie mogę odblokować swobodnej możliwości wszystkim zabierania głosu. Natomiast poproszę osoby, które chciałyby zabrać głos, żeby podniosły rękę. Myślę, że mamy czas na jakieś, powiedzmy, trzy pytania. O, okej. Okay. <laughs> Także czy ktoś chciałby się odezwać? Ja wtedy pozwolę sobie po prostu udzielić głosu. Możemy jeszcze w ten sposób zrobić, że ja udostępnię swój adres mailowy i wszystkie pytania po prostu hurtowo proszę do mnie wysyłać. Zaczyna się weekend, ja będę po prostu siedział i z radością czytał pytania i odpisywał, i odpisywał, i komunikował się e, z Państwem. E, A może... pozycja. E, to to tylko... co, nie wiem, możesz się jakoś kazać, powiedzieć? E, tak, tak, to jest tak, imię, kropka, nazwisko, czyli Marcin, kropka, Urbaniak, małpa, up, up, kropka, krakow.pl 
Nie mam tutaj możliwości napisania tego w konwersacji, ale, ale to jest... Prawda mówiąc, nie wiem dlaczego, bo włączyłam Państwu czat, nawet coś pisałam do Państwa na czacie, ale dowiedziałam się w międzyczasie, że on nie zadziałał, więc... Nie, nie widać, nie widać. E... Ale to może ja na Facebooku w wydarzeniu po prostu podam też swój mail, napiszę imię.marcin.małpa.up.krakotura.pl i wszelkie pytania bardzo chętnie odpowiem, jeżeli ktoś miał w chęć zapytania na przykład o y, źródła y, tego wszystkiego, co tutaj mówiłem. Ja od razu Państwu powiem, że to, co teraz streściłem, y, to jest y, taki roboczy maszynopis y, tekstu, który się ukaże, tylko że pewnie nie zdąży się ukazać w najbliższych miesiącach. Pewnie dopiero po wakacjach y, powinien ukazać się w języku polskim. Mam nadzieję, że w czasopiśmie argument. No to będzie rozbudowany tekst dotyczący zooretoryki, strategii manipulacyjnych, perswazyjnych w świecie zwierząt z przykładami nie tyle różnych form komunikacji, bo o tym mamy masę tomy całych książek, tylko węższy aspekt samego, samego oszukiwania się i manipulowania. Czy to jest rzeczywiście rywalizacja, czy kooperacja, a może nie ma sensu zero-jedynkowo tak dzielić, że albo, albo, tylko zarazem, jak w przypadku pozycji Overlord i Kapucynek. Jedna wchodzi na drugą, twoją sojusz i straszą trzeciego i mamy współpracę i potężną bestię, która straszy agresora. No więc nie wiem, czy są jakieś pytania. Może jeszcze dajmy sobie chwilkę na jakieś pytanie na, na żywo. Proszę okay. podnieść rękę. E, jeśli tak, nie, ta, to. Ta funkcja działa, ta funkcja działa. Tak, 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 to widziałam. No niestety też jakieś trolle się strasznie dobijały o głos przez cały czas, ale wyrzucaliśmy z Michałem. Aha. Okay. No to znaczy, że ten temat budzi potężne emocje. E, może niekoniecznie pozytywne, Muszę ale. Hmm, że to chodzi o ciebie po prostu, że, 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 że to właśnie, wiadomo, zwierzęta, lewactwo, weganizm. Ha, 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 ha. Tak. Tu chodzi o mnie. Tak. A, nie, nie wiem, czy to, jest, czy, czy to jest dobra reklama w takim razie tego całego cyklu. No ale e, emocje, było, emocje były. I, i... Szczerze mówiąc. Mam taką refleksję, że oczywiście dla wszystkich z nas to było nieprzyjemne, a dla nas jako organizatorów najbardziej było przez dłuższą chwilę no, trudno było w ogóle zapanować nad tą sytuacją. Natomiast mam takie wrażenie, że um, właśnie ta, taka historyczna akcja jakichś osób, które wpadają w szał i mają ogromną potrzebę, żeby storpedować spotkanie, świadczy o tym, że te spotkania są tym bardziej potrzebne i tym lepiej. I że bardzo, bardzo jeszcze raz ci dziękuję, że się no, nie podałeś, nie wystraszyłeś, tylko, um, tylko opowiedziałeś swoje. E, no cóż. Jest, jest pytanie chyba, jest pytanie od pani Zienkiewicz. Już udzielam głosu, już ja jeszcze chyba nie widzę. Jest, o widzę rzeczywiście. Raz, walka z tym sami. Ej, włączyłam mikrofon. Dobrze, czy słychać mnie? Tak, słychać. Tak, super. Ja chciałam zapytać o to y, pytanie szympensów o poczucie szczęścia. Y, jak, y, na czym ten język polega? Czy to było wskazywanie obrazków, czy to była jakaś wymiana słów? Jak, jak to w ogóle wyglądało? Y, nie, tutaj y, sobie wyczulałem, bo użyła leksygramów, które y, Kansi i pan Banisza najpierw pokazywali, czy to były y, każdy abstrakcyjny symbol, powiedzmy na przykład e, czarny kwadrat na zielonym tle z żółtym krzyżykiem w środku e, oznaczał, konotował konkretne słowo. Inny geometryczny symbol, inne słowo i one pokazując po prostu na e, znaczki budowały ciąg wyrażeń e, słowo po słowie, dobierając odpowiednie e, terminy pojęcia. E, a ponieważ, no jak, jeżeli, jeżeli rację ma Savage Rambo, to one dosyć biegle pokazują na tych geometrycznych znaczkach 400 do 500 znaków, budując zdania, które niestety w większości są zdaniami wyrażającymi prośby albo żądania. 
daj Jasne. jeść, daj Jasne. pić, baw się i tak dalej. Natomiast y, rzadko kiedy to są zdania w ogóle jakieś asertywne, oznajmujące coś więcej, tutaj wykazały się jakimś y, y, głębszą refleksją, bo zbudowały nie tylko zdania oznajmujące, ale jeszcze y, odnoszące się do takich abstrakcyjnych wartości. Y, tych znaków, y, śledząc pracę Seven Rainbow, bo ciężko jest... Y, Ciężko jest tak z zewnątrz powiedzieć, jak duży zakres te słów, dlatego że ona całymi, na, na takiej jednej planszy ma nawet do 100 znaków y, uszeregowanych, tak 10 rzędów po 10 znaków, a nawet więcej. I tych plansz ma na przykład 5, więc szympas ma przed sobą od razu 500 słów tak naprawdę i tylko wskazuje, a ponieważ robi to kilkadziesiąt lat, y, od tam y, no, 40 lat prawie pokazuje, więc całkiem szybko mu to idzie, więc z zewnątrz nie wygląda to spektakularnie. Ale dla interpretatorki, która zna ten język i ona to dekoduje, to są, w tym wypadku to były rozbudowane zdania. Nie wiem niestety, jak wyglądało w praktyce, że jak to wygląda jak dosłownie, że przyszła, przywitała się, zadała pytania. Do Kanziego przychodzą dziennikarze i rozmawiają z nim, ale to są rozmowy na wyjątkowo trywialne tematy. Jedzenie, zabawa, nuda jakaś rozrywka. Natomiast tutaj ja to znam z drugiej ręki, ponieważ Mark Bekow po prostu to opisał w swojej pracy. Między innymi no, z jednej, Bekow opisuje różne ciekawostki na Twitterze, po drugie prowadzi bloga Psychologia Dzisiaj chyba, tak się nazywa Psychology Today, gdzie, gdzie to streszcza tak w formie, w formie bloga. I jeszcze to opisał dodatkowo w książce, która została opublikowana w języku polskim nawet dwa lata temu, przed pandemią w 2019 roku, książka jest zatytułowana Manifest Zwierząt i, i Bekow to traktuje jako takie podsumowanie swoich rozważań dotyczących oddajmy głos w końcu zwierzętom, ale oddajmy tylko tym, które mogą przemówić. Więc nie, nie wiem, jak to wyglądało dosłownie w praktyce, ale y, wyjątkowo się wypowiedziały bardzo abstrakcyjnie do, odnosząc się do wartości, y, do, ale też z drugiej strony, y, biorąc pod uwagę Słowo podróż, jedzenie, miłość, to są słowa, eksploracja, to są słowa, których one raczej na co dzień u, u, używają. Więc z tych e, prostych słów można domyślić się trochę bardziej e, złożonej treści, e, że one mają potrzeby wolności, swobody, eksploracji, bezpieczeństwa, m, nie używając tych słów. Używając słowo jedzenie, wędrówka, podróż, prawda, miłość, przytulanie. Wydaje mi się, że w pracy to wcale nie było takie trudne. Może bardziej smutne jest, że tak rzadko i o to pytamy i akurat Bekow musiał zasugerować, dlaczego że sama od siebie tylko takich nie prowadziła takich że badań. To no w drugą stronę może powinno się przede wszystkim takie rzeczy robić. Aczkolwiek te badania nad uczeniem języka szympansów są dosyć takie już zamierzchłe i po Kanzim, który chyba jest najstarszym zastrzyjącym, nie podejmuje się takich prób. Z jednej strony bardzo słusznie, bo te szympansy mają odebrany dobrostan i są traktowane mocno instrumentalnie, przedmiotowo i, i kończą w rezerwacie przy, przy dobrych, w dobrej sytuacji, jak, jak się znajdą, a nie umierają nagle, nie mają, jak nie wpadną w depresję na przykład. A z drugiej strony no, są to też bardzo kosztowne i z naukowego punktu widzenia wyjątkowo mozolne, długotrwałe badania z nikłym efektem, a bardzo podatne na krytykę z mało spektakularnych przełomów tam się odbyło. Odpowiedziałem więcej niż <śmiech> odpowiedziałem na kilka pytań jednym, w jednej odpowiedzi. Super, super, dziękuję bardzo. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Ja też domyślam się, że wcześniej prawdopodobnie po prostu były też prowadzone rozmowy na temat tego, czym jest szczęście i czym, czym są um, potrzeby, tak? Aha. Czego pragną, musiały Natomiast, to wcześniej zrozumieć. Słowo szczęście tam się nie pojawiło w ogóle w tych pytaniach. To rozumiem, okej, okay, to dużo wyjaśnia. To, no, to, to nie było słowa szczęścia. Tam, tam była swoboda, oddzielenie, kontakt, miłość, rodzina, lęk. Tak, atak. tak, tak, ja wiem. A jak było zadane pytanie? Przepraszam, bo może to mi umknęło. A, a pytanie było, za każdym razem było ogólne, czyli czy, czego potrzebujesz, co jest ważne. A, rozumiem. No, nie mam pojęcia, jak, jak przymiotnik ważne uh -huh. zostało sformułowane. I, no i Kanc bym odpowiedział jedzenie, gromadzić jedzenie, więc ponawiano pytanie, żeby coś innego. I jak mówił jedzenie, to jeszcze ponawiano pytanie, więc on kombinował, co jeszcze odpowiedzieć. 
I tam zdaje się przy 11 odpowiedzi już się trochę zaczął zapętlać, więc doszli do wniosku, e, Savage Rambo, że już chyba nic więcej nie e, usłyszą od szampansów. Super, bardzo. E, To bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za super wykład, dziękuję za ciekawe pytanie. E, powtarzam jeszcze raz, że w wypisywaniu się zaoferował, że będzie odpowiadał mailem. Jeszcze na tak, Państwa dodatkowe tak, pytania. Tak. Ten mail się pojawi na stronie wydarzenia. Bardzo dziękuję wszystkim e, za to, że trwaliście Państwo z nami i, i uciekliście Państwo z nami i, i że spotkanie udało się jednak przeprowadzić. I co? Ja mam, ja, ja, to jeszcze raz, ja, tak? ja mam jeszcze jedno pytanie ostatnie, bo tutaj nagrywając w ponad Teamsach, to też całkiem spokojnie można umieścić i to przy niewielkiej obróbce to Teamsy chyba całkiem szybko to rejestrują i magazynują, więc myślę, że ten, ten filmik mimo wszystko i tak w całości chyba będzie do obejrzenia. Tak, film w całości będzie do obejrzenia, to znaczy my mamy, jest z nami fachowiec, który obrabia nam okay. materiały wideo z tych spotkań, no i obawiam się, że on będzie miał też kłopotu z no, obrobieniem tego tak, konkretnego tak, materiału z, z, tego zuma, z, z, z tych Teamsów, tak żeby no, był on sprawny dla, dla, dla wszystkich, żeby już nie zawierał yes, tych, yes. W tych trendów, ale tak na pewno powstanie taki film, i na pewno postaramy się udostępnić link do tego filmu w całości wszystkim zainteresowanym. Także tak ja będzie można z czas obejrzeć. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i zobaczymy. Może nie będziemy wzbudzać może aż tak wielkich emocji, ale fajnie byłoby jeszcze jednak się spotkać ponownie w przyszłości. Do, 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 no, do bardzo chętnie, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję wszystkim. Do widzenia, zapraszamy na kolejne spotkania z kognitywistyką i filozofią.